Hello, good evening, guys. Can you hear me? Good evening, guys. Can you hear me? Yes, yes. teacher. Very good, very good. Uh, good evening, David. Good evening, Marvin. Let's see, we have uh, Claudia. Good evening, Adriana. Yes. Good uh, evening, Rosa. teacher. Rosa. Good evening, Saveda. Teresa. Good evening. All right. Thank you so much for being on time, guys. So good we, evening, teacher. Good evening, everybody. Thank you so much for being on time. We are going to run the not the last class, right? So last class would be on Monday. All right. So, but before we start our classes, let me tell you the or let me give you some announcements, right? So let me give you uh, let me yeah let me give you some uh, some information that you already know that you already know what to do. Okay. So remember that I told you yesterday, right? That you guys need to what complete the platform exercises, right? So I was checking, I was checking your, I mean, our platform, your platform, and there's some people that there's no, I mean, I saw some of you that are not doing nothing, right? So you guys are just letting go, como, like, like nothing's gonna happen. So I estado viendo ahí de que muchos de ustedes no han, no han completado la, la plataforma. Y como le repito, si usted quiere estar nuevamente en el módulo, ¿Verdad? En los módulos que siguen, que restan, usted tiene que colaborar y este, completar lo que son los ejercicios de la plataforma. Yo pregunto, levánteme la mano, ¿quiénes de los 10 que estamos por este momento, quiénes ya terminaron su plataforma? ¿Quiénes terminaron ya su plataforma? Levánteme su mano. Ay, teacher. O mándeme un like, sí, mándeme una, una manita así, de, así, virtual. Hello, Edmer. Let's see, David. All right, ya me mandó, David. Y ahora, ¿quién más? Man Carly, thank you, Carly. Let's see, who else? Pero me voy a quitar esa... Uh, so, yeah. Vamos a callar aquí un poco. Okay, the reason that I'm asking you guys is because if you want to be here next month, I mean, yeah, let's see. I mean, this month, I mean, if you want to basically have another model or another classes, English classes, probably with a different teacher, all right? So you should complete the exercises that you have on your platform, all right? Si usted quiere completar, si quiere obtener otro espacio, Para poder continuar con sus clases de inglés, acuérdese de que esas son, son clases las cuales usted pues no paga, ¿verdad? No paga ni un, un solo centavo, entonces hay que tomar, tomar conciencia y al menos tener esa disciplina, ¿verdad? Que vamos a completar el que los ejercicios. He estado viendo ahí de que en, una, en unos espacios tienen 100, en otros espacios tienen 40. Entonces como que no se vale, ¿verdad? Entonces, o sea, en lo, en lo que respecta a mí, usted sabe que yo, yo ya, ya sé un poco más, pero no se vale en su, en su, en su lado, ¿verdad? De que, que se está desvelando, se está tomando el tiempo aquí con ¿Sí? nosotros. Yes. Sí. Yes. Teacher, good evening. Good evening. Teacher, eh, una pregunta. Dígame. Ese... ¿Por qué vamos a terminar el lunes? Es que bueno, ahorita ese sería nuestro segundo mes, digamos, nuestro segundo módulo. Y el primero terminó viernes y e hicimos la última como evaluación, la evaluación que, que se, se hace para poder pasar el siguiente nivel. Este, pero fue viernes y se terminó acabar con las cuatro semanas. Entonces uh -huh. tenía esa duda. Yo porque se dice que vamos a terminar el lunes. Pues eso fue lo que me, lo que me han, las indicaciones que me han dado a mí. Pero igual, este, el lunes podemos corroborar nuevamente, ¿verdad? O sea, usted no se preocupe. Eso es lo que me han, lo, la información que me han, me han dado al respecto. Teacher, Dígame. Yo, yo, que yo creo que la, por el la, día de asueto, uh -huh. luego se corrió la clase, me imagino. Correcto. Pero igual, este, usted no se preocupe sí, por, sí. Por, por, por eso, ¿verdad? Usted preocupe si en este momento... De, de aprender lo que se le está impartiendo y no me lo tome a mal eh, de lo que se le está impartiendo y de seguir las instrucciones respecto a las 
cosas que necesitamos o que necesita coordinación para poderle dar el siguiente espacio, ¿verdad? Entonces, uh, le repito nuevamente, termine los ejercicios. Termine los ejercicios. Hay personas que se quedan después de clases y eso no le va a quitar, pero ni media hora. Yo sé que tenemos que trabajar mañana también, hay que hacer muchas cosas, pero everybody works, right? Everybody's been working, everybody likes to, uh, likes to work. So you guys need to put a lot of effort in order to, um, in order to have, uh, you know, more knowledge, get more knowledge, all right? So, okay, first to the first, we are going to double check our motivation part, all right? So uh, remember, guys, that we need to be motivated all the time. Every time that you are learning something, you need to be motivated. And let me tell you, and let me congratulate, right? Congratulate you, right? That you guys are doing good because you are here, you are here on time and you are uh, learning something, you know, that probably others doesn't know. Usted está aprendiendo algo que posiblemente otros no saben y quisieran estar acá, ¿verdad? Entonces, preocupémonos por seguir las instrucciones ser disciplinados y créame de que usted va a llegar muy lejos. All right. So just go, solo como paréntesis, let me tell you that there's people, hay personas, yo las conozco, ¿verdad? Esto es, no, no, no es cosa que solamente para dar, motivarlo a usted, que usted puede. Y si usted tiene las herramientas, tal vez no las, las más esenciales del mundo, ¿verdad? Pero al menos tenemos la, la bendición de tener una computadora, un celular, internet, ¿verdad? No le voy a preguntar si lo está, los, si, si, está, si está con los datos o está con, con el, con el, con el Wi-Fi. However, you are doing sacrifices, right? But there's, there's people that are basically looking for a place. Hay mucha gente que anda buscando este espacio. Así que yo lo felicito nuevamente. Lo motivo a que siga sin, de, sin, sin parar hasta que usted ya pueda manejar su lenguaje, pueda manejar el inglés perfectamente bien. Tal vez no al 100%. Pero al menos usted va a tener un 90, 95%, el cual le va a dar muchas, uh, le va a abrir muchas puertas. Que le está costando al principio, y you no, know, nadie nace aprendido. Nadie, nadie, ¿verdad? Usted tiene que practicar. If you don't practice, you won't learn nothing, all right? Practice, make the master, okay? Remember that, okay? So let me share this information right now with you guys. Give me one second. Let me know if you are able to see what I'm what I'm sharing at this moment. Let's see. All right, let's see. All right, guys, uh, today is Friday, right? So who can tell me what day is today? What date is today? Tell me. What date is today? What day is today? Yes, but tell me what date is today? What date? Uh, this is a question. What date? November. Today is November, November 17, 2023. Excellent. Today is November 17, 2023. ¿Verdad? Así de fácil. Otra manera de la que usted puede contestar, si se le hace fácil también, esta es prácticamente cuando usted está más que todo... Uh, por decir así, impartiendo clases, all right? So, yo sé que más de alguno de ustedes va a ser profesor de inglés y después se va a acordar y va a decir, esto me lo dijeron una vez, ¿verdad? Entonces, usted lo puede decir de esta manera. La manera que lo acaba de decir, pues, eh, no sé si fue Joseph Derek o Mario, no sé quién lo dijo, o, o Elmer, pero de igual manera usted puede decir, today it's 11, I mean, the month first, right? 11. Permítame. Vamos a ver. 11, 17. All right, 17, 23. Así es. Acuérdese, en inglés, all the time, go, go first. You know, what it, what it goes first. I mean, what we are going to have first at the beginning would be the month. All right. En inglés siempre va el mes por de, eh, de primero. En español va primero el día, ¿verdad? El día, correcto. No sé si me equivoco, sí. Pero en inglés va el mes. Entonces, el mes, today it's 11-17-2020. I mean, 11-17-23. All 
All right. I don't know which option is the one that is easier for you in order to talk, in order to answer those questions. All right. Very good. Very good. So now, guys, today is Friday, right? So, y los miro así como que están un poco como serios, serios. Así los miro. Claudia se mira bien seria. Carly se mira bien seria. Dave está bien serio. Solo Derek va caminando ahí sonriendo. Ahí lo voy viendo que va caminando. También Elmer está, está ahí sonriendo. Marvin siempre pasa ahí sonriéndose. Very good. Y a mí Sobeida la miro un poco seria también, no sé. But today, guys, today is Friday, right? So, and we need to be so grateful with God, right? God gave us another day, another opportunity, right? All right, so God gave us, let's repeat, God gave us. 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 Another day. Another day. Another, day. Another opportunity. Another opportunity. Very Another good. Opportunity. 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 Excellent. All right. So, Dios nos dio otro día más y otra oportunidad más, ¿verdad? Un día más de bendiciones. Very good. All right. So, very good. Now, let's repeat or let's set motivation. Come on. Let's go. Motivation. Go ahead. Motivation. motivation. Excellent. Very good. Very good. Very good. We need to be motivated. All right. So you probably will remember me, right? So usted creo que me va a recordar de tanta motivación que le he transmitido. Pero you know what? We need to be motivated all the time. You need to be smiling. You need to be, you know, happy. All right. So you need to be showing, you know, the effort that you want to apply in your in your goals, the goals that we, I mean, the goals that are going to be completed, completed in the future. All right. So now let's read. I mean, let me read this first, and then we are going to read it together. All right. So it says like this: Your success is as good as your mindset. Let me repeat it back to you: Your success is as good as your mindset. One more time. Give me one second. All right. Your success is as good as your mindset. Let's repeat. Your success. Your success. One your more time. Success. 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 Is as good. Is as, as, good, as good as your mindset. As, as, your, as mindset. your mindset. One more time. Your success is as good. As your mindset. ¿Qué dice ahí? Tu éxito es tan, buen, es tan bueno como tu forma de pensar. All right. So, your success is as good as your mindset. Tu, tu éxito es tan bueno como tu forma de pensar. All right. So, let me ask you this. Are you positive? Are you thinking positive today? Or do you have a bad experience experience today uh, at work? Let me ask you this. Claudia, do you get any bad moments or bad experience today at work? I mean, do you get do, do you get mad or anything happens? Se enojó en el trabajo, le tuvo alguna mala experiencia, le, le dijeron algo, le gritaron, le jalaron la oreja, no sé, o la regañaron porque no, no llegó a la, a la hora, llegó tarde. Yes. Yes. Oh. So, sí, so problema yeah. siempre en el trabajo. <laughs> All right, so but you know what? Uh, ¿qué dice eh, qué dice el, el pensamiento ahora? Your success is as good as your mindset, right? ¿Qué era de qué dijimos que era? Tu éxito es tan bueno como tu forma de pensar. All right? So no estoy diciendo que aquí eh, usted está bañando en una tina, ¿verdad? Y está así con espuma y, y está con, ma con masajito en la espalda, no. Pero si usted, <coughs> si usted piensa negativo, no va a adquirir el conocimiento que usted quisiera obtener. All right. So try to be, you know, happy. Try to show, well, I mean, the best. I mean, the best from you, trust, trust, I mean, try to give the best, the, the best that you have, you know, in your mind, in your heart, 
So everything needs to be basic, uh, related. Todo tiene que estar relacionado. Trate de mo eh, mostrar todo lo que tiene en su corazón y en su, en su cabecita, ¿verdad? Entonces, your success is, a, is as good as your mindset. Ok, very good. Ok, so, ahora mándeme un thumbs up. Y para creerle que el éxito que usted va, que va a tener va a ser igual o va a ser así como, como dicen, igual de la manera como usted piensa, ¿verdad? O tal vez mejor, ¿verdad? Dice, tu éxito es tan bueno como tu forma de pensar. Entonces, su éxito va a ser tan bueno como la manera que, va, que está pensando en este momento, que a pesar que trabajó todo el día, hoy se, va, no, se vino a, a echar dos horas, ¿verdad? Se vino a, a refrescarse con el conocimiento del de inglés como segunda lengua. Ok. So, last time, your success is as good as your my, mindset. Go ahead, come on. Your success, your success is, is as good as your mindset. 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 Así como se oye, mindset. Repeat, mindset. 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 Excellent, very good, very good. All right, guys, so... So far, so good. We've been checking. Um, Espera, vamos a, a ponerle mute aquí porque están ahí con mindset. Espera, me quiero ver. Permítame un momento. Ok. All right, so uh, we've been checking, uh, pre, I mean, like three, three, four topics, probably more than more than those. All right. Uh, we've been checking those uh, topics all uh, through this uh, unit, right? The unit that we just checked. I mean, we jo we already checked unit we unit three and we are on on unit four, right? So we are developing a lot of information related to the topics that we already checked, which is which uh, which ones are or those topics are practically, for example, uh, present continuous, present progressive, uh, model verbs, all right, model verbs, which is in this case, we already check uh, cool and will. Tonight, we are going to check another model verb, right? But we are going to review some information related to the topic that we already checked. Remember that. Okay, let me double check the adjectives that we have here. Okay, so let me know if you are able to see what I'm checking at this moment, guys. General objective. Num yes, teacher. Yes. yes. Okay. okay, so in my opinion, I already know, I mean, that you are able to make, you are able to make cool for polite and formal requests. Yo asumo que usted ahora en este momento ya puede hacer este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué dijimos que era request? ¿Era un servicio o era un, qué dijimos? Es una petición. ¿Una petición o qué más? ¿Una petición o qué más? Dijimos dos cosas, es una petición o... Un requerimiento. Requerimiento. requerimiento, sí, pues, pero hay otra palabra, petición, solicitud, okay. ¿verdad? Es una solicitud, solicitud. No, no una solicitud de trabajo, sino que cuando le dicen oh. a usted, yo le solicito que pase a mi oficina, vaya, dice usted, ya aquí colgué guantes, aquí, aquí quedé ya, so, ya, ya me dieron el, el Tebas y sin Ainaldo, vaya. No, nada de eso va a pasar, ¿verdad? rechacemos eso. Entonces, pero es un, una solicitud, ¿verdad? Cuando usted este, empieza a utilizar el model uh, verb, which is in this case, cool. ¿verdad? Ok, so yo, estoy, yo asumo de que usted ya sabe expresarse y sabe cómo, cómo utilizar el model verb cool. All right, so si yo pregunto, let's see, vamos a ver quién está aquí. Uh, David, if tell me a sentence where you can apply, I mean, where you can apply cool. A sentence, you know, you know what a sentence is, right? Quiero una, una oración completa, no solamente 
dos palabras, no, una oración completa. Please, go ahead, David, you can do it. Tengo un poco de, de mala señal, no sé si me escucha bien. Entonces, le escucho perfecto. Dale. Ok, ok. Eh, me dijo una oración con... Con cool. Con cool, yes. Ah, con cool. Eh, bien. Eh, Could you... Could you please... Eh, Could you please... Repeat the 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 team. Could you please uh, repeat? Uh, mm. uh, could you please repeat? Uh, can you please repeat that? That that is. Mm, okay. Could you please repeat? Could you please repeat? El el que quiere que repita. Dígame. El tema no ok, lo ha hecho tema. bien lo ha, lo ha hecho bien, pero tenemos que darle un poco más de, de énfasis ¿verdad? Sí lo, lo, hizo, lo hizo perfecto porque utilizó el, el moral verb con la con, ¿cómo es? con la intención requerida ¿verdad? que es que ¿qué dijimos que era ayer? que era una posibilidad ¿verdad? O sea, entonces que hay, conozco el más que todo, no una posibilidad, perdón, es más que todo Ajá, quiero ver, que lo, 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 está, lo, lo está aplicando para poder obtener algo, ¿verdad? O que o lo que le dan una orden, ¿verdad? Que le den una orden a uno, ¿verdad? Entonces usted se, está siendo bien polite con el Could you please repeat that topic again, Mr. Scamilla? All right, so let's repeat everybody. Could you please repeat that topic again? For you. Could you repeat this topic again? Yes, could you please repeat this topic again? Very good, así, yo, solamente así. Could you please repeat this topic again? Very could good. You please repeat the topic again? Could you please could you repeat, repeat, repeat the topic again? Acuérdense que el cool va a ser siempre, mis niños, mis niñas, va a ser siempre para ser una persona polite. ¿Qué quiere decir polite? Amable, educada, con principios, ¿verdad? Pero si usted utiliza, empieza, empezamos a utilizar el can, el can es, no estoy diciendo que no se puede utilizar, pero ese ya lo va a utilizar usted cuando sea necesario, ¿verdad? O sea... Cuando usted quiera utilizarlo para ciertas cosas que solo usted puede manejar, ¿verdad? Pero como le digo, no es que no lo pueda utilizar, sí lo puede utilizar. Sí, pero uno de 1.25. Pero lo vamos a... Este 1.25 lo vamos a callar ahorita, pero... A ver. Sí, teacher, eh, lo que yo le traté de decir más o menos, ya que busqué aquí era... Con you, con you repeat, eh, say yesterday. ¿Se me entiende? Could, could you please repeat... Would what? You please repeat. Say okay, yeah. yesterday. Oh, okay. Could you please repeat what 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 do you what you said yesterday? What you said yesterday. Could you please repeat what you what, uh, you, what, what did you mention? Ahí acuérdense que ya vamos metiendo eh, los otros auxiliares. Ahí nos vamos conectando todo, verdad? Porque es could you please repeat what did what did you mention yesterday? Could you please repeat what what did you mention yesterday? What did you say yesterday? All right. So, entonces si se da cuenta, usted ahí va, usted, usted mismo le va dando énfasis a la, a la oración. Usted dice, ah, esto no va así. Esto no 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 va de esta manera. Tiene que ir de esta. Entonces usted dice, ah, okay. Entonces, could you please repeat? Previous topic. Usted ya va utilizando otras palabras. Como le digo, si a usted se le hace difícil la, la, el plan A, utilicemos el plan B, ¿verdad? Creo que de la manera que lo está diciendo mi estimado David, está bien, pero se hace un poco como, como confuso, ¿verdad? O sea, no confuso, sino que como un poco difícil de decirlo. Entonces podemos decir, repítame lo que, ¿puede repetir lo que usted dijo ayer? Dice usted, cuando ya maneja un poco más de vocabulario, usted dice, 
is a teacher. Could you please repeat the information that you that you said yesterday? So, si usted se fija, ya como que se suaviza más y ya no le pone el did y todo eso. Entonces usted solo dice, could you please, Mr. Scamilla, repeat? Ahí le puede decir, ahí puede decir the information, the topic, the exercises, the, what else? The examples, the things, ¿verdad? Entonces ahí usted le puede poner lo que usted quiera. Información, ejemplos, ejercicios, tema y los juegos, the, the games, ¿ok? Mrs. Camilla, could you please repeat the games that we practiced yesterday? Oh, no, no, no. Los juegos no se practican, dependiendo, ¿verdad? Could you please repeat the, the games that we played yesterday? All right, acuérdese. Porque me está requiriendo algo que tal vez, o sea, que ya lo hicimos. Entonces, acuérdese que ahí se ahí tiene que meter pasado también, verbos pasado, ¿verdad? Pero acuérdese siempre en concretizar y hacer el cuadro suyo lo más fácil que se pueda. ¿Cuál es la palabra clave de Mr. Escamilla o la suya que yo le dije la vez pasada? Tiene que ser usted. Empieza con P y termina con C. Perdón. Sí. ¿Cuáles son las dos cosas que usted tiene que hacer para, para hablar y dirigirse a la gente? ¿Ser qué? Precise and concise. Preciso y conciso. To the point. Right? To the point. All right? So, no se ande ahí. Que, acuérdese siempre. Plan A, plan B, plan C. Como dijo Ed, eh, David, ¿verdad? Dijo, could you, podemos decir, could you please repeat what did you said yesterday? Si usted ya maneja bien el auxiliary did, lo puede meter. Pero yo creo que se hace más fácil de la manera que yo le digo. Could you please repeat the information? Could you please repeat the topic? Could you please repeat the, the exercises? Could you please repeat the link that you mentioned yesterday? All right. So, oh, yeah, of course I can. All right. So, very good. Very good. Any other question, guys? Any other questions? Question? Questions? All right. So, today um, we're going to work with another uh, model verb. In this case, would be uh, the model verb can. The general objective. With this one would be the same, right? Participants will be, I mean, participants will develop competences that will allow them to describe activities and events at the workplace in face-to-face -face and telephone conversation with others in work situation. A special objective, all right? So participants will be able to make informal requests. Class subjective participants will be able, ese es el que usted tiene que ver, bueno, lo, lo, todo, todos, ¿verdad? Pero los dos últimos son los más necesarios. Participants will be able to use can for informal requests. Usted va a estar capacitado, habilitado para usar el, el verbo, o más bien el moral, el moral uh, verb can para, es prácticamente que dijimos que era request. Peticiones, ¿verdad? Peticiones informales. ¿Cuál era la petición informal que vimos ayer? Cuando decía, can I help you? Pero la otra es, may I help you, right? Pero si le ponemos, how can I help you? No sé tan golpeado, ¿verdad? Pero si yo le digo, uh, por ejemplo, entró alguien a la clase, ¿verdad? Por, no, no un coordinador, sino... Algún otro alumno que no conocemos y de repente yo le digo, o sea, yo lo veo y le digo, can I help you? Porque está interrumpiendo la clase, ¿verdad? Can I help you, sir? O miss, can I help you? Y van a decir, oh, I'm sorry, I am in the wrong, in the wrong chat. I mean, in the, in the wrong uh, session. ¿Verdad? Entonces, esa es informal en el sentido que usted ya se escucha eh, menos polite. ¿Qué quiere decir polite? Guys, multitasking, ¿qué quiere decir polite? Educadamente. 
dedicadamente o delicadamente educadamente 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 very good educado voy a pagar Jenny mire bueno good evening Jenny all right so very good educadamente educadamente all right so usted tiene que ser polite all the time all right so I don't know if you have you ever I mean I don't know if you if you notice that there's people uh, that they don't say hello when when you for example when you when you go I mean every morning when you go to your work the first person that you see probably is the security guy right the security guard I mean uh, at the very beginning or you see that I mean when you go when you go inside to your work outside you will see the security guards right so y bien feo que usted solo pase, ¿verdad? Que usted solo pase y diga, uh, que no diga, pero ni buenos días. Solo pase y, y no salude. ¿Verdad? Que bien, bien feo eso. Que usted no, no salude. Entonces, we need to be polite all the time. But there's some people that they don't like to be polite. There's some people that they, they, they are like that. If you like it, good. If you don't like it, good. Así, así piensan ellos. Pero usted no tiene que pensar así. All right. So now... So remember, you need to be able to use can. Usted ya está habilitado para, para hacer este formal request. And let's see, y usar prácticamente bien el modal verb que es cool. Ahora vamos a utilizar can. All right, so repeat, can. Can, yeah. repeat, can, all can. right, can, very good. Hold on one second, yes. Let's see. All right, so can. so can very nice, very nice. Okay, let's let me check some information. Just a moment. Let's see. Okay. Ahí les conseguí unos unos uh, unos PPTs. All right, está un poco no complicada, verdad, pero hay mucha información que le van a le va a servir en un futuro. Okay, so espero que las las este, verifique, las revise, las practique, ¿ok? Permite un momento. Vamos a ver. Permítame. All right, give me one second. Ok, let's see. One, two, three. Ok. We are going to review this information. One second. Let's see. Let me know if you are able to see what I'm what I'm sharing right at this moment. Let's see, can you see what I'm what I'm sharing right now? Pueden ver lo yes, que estoy... Okay. Yes, you can. Okay, excellent, very good. So as you can see, guys, we have a you know just four uh, model verbs over here. All right, we have a will. All right, que dice que es will es polite. Dice will. All right. Cool is polite. Will is less polite. And can is less polite. O sea, no estamos diciendo que es salvaje o que es no educado el, el utilizar will or, or can, pero no es el indicado para las cosas o, o para cómo usted se tiene que escuchar. Dice un ejemplo. Will you please turn on the light? Will you help me carry these bags? All right, let's repeat. Would you please turn on the light? Would you please turn on, on the light? On the light. Second one. Would you help me carry these bags? Would you help me to carry these bags? Me carry this bag? bring, bring me more. Would you help me carry these bags? Carry these bags. Repeat, everybody. Carry these bags. Carry, carry these bags. bags. All right. So, ¿qué se, qué se le viene a su, a su cabecita, mi estimado, mi estimada, cuando decimos, will you please? Si yo le digo a los que tienen las cámaras apagadas, yo le digo, guys, pero mírenme, mírenme la, mi, mi cara, ¿verdad? Que hasta veces así, hasta cuando le, 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 uno le da esa expresión, ¿verdad? Usted dice, 
Pobrecito, ¿cómo, no, cómo nos pidió a nosotros las cosas el, el maestro y nosotros no le hacíamos caso, ¿verdad? Pero si yo le digo así, guys, would you please turn your cameras on? Would you please, ¿verdad? O sea, yo le estoy diciendo, ¿qué le estoy diciendo yo ahí? Dígamelo. Anybody can tell me that? ¿Podrían encender la cámara? Mm, podrían similar, pero es como, es como que le, diri, le dijera yo, ¿le gustaría encender la cámara, por favor? Would, would you please? O quisieran, no, quisieran. ¿Quisieran encender la cámara, por favor? Would you please turn the cameras on? Y la que usted dijo, no sé si fue William, es, could you please turn the cameras on? Ahí sí. ¿Podrían encender la cámara? Ahí sí, aplica, ¿verdad? All right, so let's repeat. Could you please bring me more coffee? Could you please, Could you please bring me more, more coffee? More coffee. All right, so y usted sabe que si voy pasando y de repente voy pasando por la oficina de Mr. Elmer, Alexander, y, pero Elmer me dice, give me some coffee. Excuse me, le voy a decir yo, excuse me, y le voy a hacer así con el dedito, excuse me. All right, so, nadie, nadie creo que, que iría, ¿verdad? De esa manera, o sea, yo creo que es una, una manera de mal, ¿cómo se dice? No equivocada, sí equivocada, pero una mal manera de pedir las cosas, ¿verdad? O que yo le diga, Elmer, tráeme el uniforme, Prate pues. ¿Verdad que sí? Usted va a decir, ¿qué le pasa a este maestro? ¿Qué le pasa a este maestro? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, pero si yo le digo eh, el apellido primero, yo le digo, Mr. Tejada, could you please do me a favor? Por ahí empezaría yo, ¿verdad? Could you please do me a favor? Así, ¿me podría hacer un favorcito? Yes, Mr. Escamilla. Could you please, uh, ¿me podrías traer los uniformes. Could you please bring me the uniforms? Oh, yes, of course. Give me one second. Pero si usted se fija, ya cambió el, 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 el environment, right? El ambiente. Environment. Repeat, environment. Everybody, environment. 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 Very good. Environment. Excellent. All right. So, el otro, ¿verdad? Could you lend, could you lend me your car for the day? Could you lend me your car for today? Repeat. Could you lend me your car for today? Could you lend, Could you me, lend me your car, car for, for today? Day? Repeat. Could you please bring me more coffee? Could, Could you, you please, please bring, bring, me, please more bring more me more coffee? All right. So who is working in office at this moment? Raise your hand. Who's, who's working in an office? Solo uno. All right. Very good, Carly. All right, Carly, if you are in your office, and let's see, uh, Soveida pasa por su, por su, por su oficina y ella va, usted va, va, va con, su, con su tacita de café o a, traer, a preparar café a buena mañana. ¿Cómo le dijera usted a Soveida que, 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 que le trajera café a usted también? ¿Cómo le diría? Aplicando los moral, uh, los moral, I mean, los moral verbs que estamos utilizando. Miremos los ejemplos. Eh, could you please bring me more coffee? O, ¿A, quién, o a, cómo? A, ¿A quién se lo diría? A ah, Sobeida. Ajá, ¿y, y, y cómo le diría? ¿Y, ¿Y cómo le diría? O sea, si la mira buena mañana, solo, le, solo la viera pasar y le, y, 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 y le ordena. Hi, Sobeida. Yeah, there we go, there we go, there we go, there we go. Hi, Sobeida. Sobeida, contésteme, por favor. Permítame, permítame. Sobeida, contéstemele. Hi, Carlita. Ahora usted, siga la conversación. Trate de llegar con una conversación de un, un minuto. Y pregúntele algo más. Ask her another. Um, ¿Cómo se le podría...? Vaya, usted le... le puede decir así, le puede decir así, lo voy a decir yo en español. Ajá. Usted mira pasar a Sobeida y le dice, o la ve, ¿verdad? Y le dice, hi Sobeida, hi Carly, le dice ella, ¿verdad? How are you today? 
Very good. What about you? Ah, so far so good. All right. So, Soveda, where are you going? Oh, I'm going to take some coffee. Oh, okay. Y como la cafetera está casi allá a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sí. No sé por dónde tienen ahí la cafetera, ¿verdad? Pero sí, en la, en la oficina donde están. Es un ejemplo. Ar, arme el escenario, ¿ok? Este es un escenario. Tiene que caminar y dice, Soeida, could you please do me a favor? Could you uh, please bring me uh, some coffee? No more coffees. O le puede decir more coffee porque ya se tomó la primera tazada, ¿verdad? Could you please, could you please bring me, so, uh, could you please bring me more coffee? Y viene Soeida y le dice, yes, of course. Y ahí viene Sobeida y le trae, Sobeida bien, bien campeona le trajo, pero un sobrecito de café, ¿verdad? Para que usted lo prepare, no, no crea que ella se lo va a preparar. Le trajo el cafecito para, y usted lo va a preparar, ¿verdad? Bueno, tratemos de hacer la, la, el role play, tal vez no con todo, pero pregúntele que sea dos cositas a Sobeida y Sobeida que le conteste. Go ahead, come on, let's go. Hi, Sobeida, good morning. Good morning, Carlita. How are you? Um, fine. Fine. You? I'm fine. Um, um, could, could you please me a favor? Yes. Dime. Tell no me. Sé cómo se dice dime. Dame. Tell, no. tell me. Tell me. <laughs> Dem, dem it. <laughs> tell, tell me. Tell me. Así me. <laughs> No, tranquila. Tell me. Así. Tell, tell me. me. Tell, tell, tell me. Tell me. Go ahead. Could you please me bring more coffee, please? Yes, yes. Um, yes. Como, no sé cómo decir cómo no. Bien, sí. Yes. Of course, Jelly. Of course. All right. Yeah, please. Of course. Say, I be oh, right. I, I be right back. They say I be right back. I see. I'll be right back. Ya regreso, les. Mm -hmm. I be right back. Ya regreso. Okay. I be, be right. Okay. I be right. Repeat. I'll be right back. I be right back. Se lo pongo otra vez. I'll be right back. Ya regreso, les. Verdad. Ya regreso. Entonces. Mm -hmm. What I'm trying to do right now, guys, is, I mean, you know, to create some scenarios, right? So I know that you can do it, all right? So believe me, if we have like at least a year together, ustedes conmigo que estuviéramos un año juntos, I, I bet you, le puesto que lo hago hablar, lo hago que hable inglés properly. One year, one year together, one year. Se lo, se lo puesto. Bueno, ese es otro tema. Okay, so now let's repeat. Will you, thank you, Carly, and thank you, Soveda. Anyways, okay, thank, uh, let's repeat. Will you, but hold on. Okay, apareció algo de la computer, okay. This is it. Will you get the door for me, please? Repeat, will you get the door for me, please? Will you get the door for me, please? Will you make a copy, will you make a copy of this is a, I mean, essay for me. Will you make, will you make a copy, a copy of this, this essay, essay for, me? for me? For this essay for me, okay. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Uh, así como que, ¿podrías agarrar la puerta por mí, por favor? Por favor, ¿podrías hacerme, eh, eh, ¿podrías, hacer, podrías, ¿podrías hacerme una copia de un ensayo para mí? Por, para mí? ¿Verdad? Entonces, es como menos polite. El can es otro, ¿verdad? Dice, can you lend me your book? Repeat, can you lend me your book? Can you lend me, you lend me, your, book? me your book? Can you lend me your book? Okay, can, can you, you give me a hand? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Uh, let's see, one more time. Can you lend me your book? Can you lend, can me, you lend, you lend me your book? Your book? Your book. Can you give me a hand? Can you give me a hand? All right. So, ¿qué quiere decir ahí? Me puede, eh, podrías, ¿cómo se, cómo se podría decir ahí? Prestame, prestame el libro. Podré, eh, 
¿Puedes prestarme el libro? ¿Puedes prestarme el libro? Ajá. Pero podrías, could you, es más polite, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros verificar esa parte. Very good, very good. All right, so let's see. Do you have any questions so far about the model verbs that we are using at this moment? Uh, my kids, mis niños y mis niñas. ¿Tiene alguna pregunta respecto al will, could, will, can? No. No questions? Are you sure? So, okay, no. Elmer, tell me. Solo Han, the teacher, este, Han, yeah. the, uh, la pronunciation, Han o Han? ¿Cuál? La mano. Eh, eh, can you give me a hand? A hand. A hand. 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 Yes. Hand. Se escribe hand así. H-A-N-D. Pero es hand. <coughs> give me your hand, please. Give me your hand. Or put your, put your, uh, put your hands over there. Put, give me your hand. All right. So hand. Con E. Hand. All right. Very good. So any other questions? All right, so if you don't have questions, let's go. Let's get back on our platform. We are going to be on, uh, let's see, give me one second. No, this one is not the one that I'm going to check. This one over here. Remember, guys, that we need to complete the platform exercises, all right? So once again, I already checked the, the, the platform and scores or notes, all right? So, and muchos de ustedes no lo han terminado. All right, so acuérdense que tiene que estar listo, si es posible, hoy. Yo se lo, se lo aconsejaría, ¿verdad? Que esté listo lo más pronto posible. Después este, va a perder la oportunidad por no hacer los ejercicios a tiempo. Okay, let's go. Give me one second. All right, it says like this. Let's see. Uh, instructions, choose, can, or cool. What would be the answer on the first uh, sentence? To my boss... Could you help me, please? Can you help me, please? What would be the answer? Could cool. you help me? Cool. Okay. All right. Asking to my friend. Can or could you help me? Can. Can. Mm -hmm. Racista, ¿verdad? racista ustedes, perdón. Very good. Okay. Eh, no, no very good. Pero no sea este, malintencionado. Okay. Hey, Maria. Can speak louder? Hey, Maria, cool, speak louder. Can. 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 Okay, vamos a ver. In a meeting, right? In a meeting, una sesión. Can everybody open the folders, please? Could you, everybody, open the folders, please? Cool. 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 Okay. Hey. What's Can or cool? Cool. Okay. Good. Cool. Oh, okay. What about uh, good morning? How can I help you? Or good morning, how could I help you? Can. Can. Okay. Okay. Twenty to twenty. Very good. Very good. Very good. Very good. I was doubting on this one, to be honest. On this one, hold on. On this one. Estaba dudando en esta, pero you did good. You see, I'm learning from you guys, all right? So, very good, very good. Right on, my class. Let's see. Vamos a ver. All right, instructions. Choose the correct answer, okay? So, what is this? That is, what is this? Uh, let's see. Let me ask the sun whenever here. Hold on. Vamos a ver. Vamos a ver quién vamos a preguntar. Vamos a ver. Let's see. Uh, no. Uh, Subeida, what is this for you? I mean, ¿qué es para usted estas tres respuestas que están acá? ¿Cómo le llamaría usted? Solo Subeida, please. No, nadie más. Subeida. ¿Cómo, de, cómo le diría a eso usted, mi estimada Subeida? Okay. Esto es lo que yo le estoy señalando. ¿Cómo se llamaría este tema? Very good, very good. Excellent, excellent. Ver to be, sin, sin miedo, Sobeida, sin miedo, sin miedo, no tenga pena. Aquí, usted dígale, si se equivoca, pues, y si se equivoca el teacher, también lo vamos a averiguar, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero usted no sé, no, usted lo dijo, the verb to be, the verb to, no, the verb to be, 
Repeat one more time, sorry, that the verb to be. The verb to be. Excellent, very good. Okay, so now, guys, what would be the answer on this first, on, on this, uh, I mean, the first uh, sentence? Jonathan and I, um, I are is yeah, driving one. to use next Saturday. What would be? Are. Jonathan and I are driving to U.S. next Saturday. Why are, uh, let's see, David. Why are, por qué are, David? Five, four, three, two, one, boom. Marvin, why are, por qué are? En esa respuesta. Uh, eh, está hablando de ellos. ¿Y ellos they. qué son? ¿Y ellos qué son? They. They. Very good. And they are plural Tercera or singular. Persona. Very good. Excellent. My class. Right on. All right. Number two. They are work. They are work. They are working or they are working tomorrow. They are working. Number one, number two, number three. 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 Everybody's agree? Okay, very good. Okay, let's see. All right, number three, uh, what would be the answer? Number one, number two, number three. I am coming to the party at 7 p.m. I come in to the party at 7 p.m. I am coming at to the party at 7 p.m. What would be the answer? I am coming. Come, come, I am coming. coming. Number one, number two, number three. Number one. Number one. Number one. Number one. Okay, very good. Okay. <laughs> number four. Where are you have the conference? Where are you has the conference? Where are you having the conference? What will be the answer? Number one, number two, number three. One. Number one. Three. Are you sure everybody's agreed? Number three. Number three. Number three. Number three. Okay, so just Jenny mm. said, Jenny dijo number one. Vamos a ver si, si tiene la razón. Uh, Jenny, all right, so let's see. Number five, what is she doing right now? What is doing she right now? What doing right now? Number one, number two, number three. What is she doing? Number one. Number, number one. one. Everybody's is agree, number right? one. Yes. Yes. Agreed. yes, yes. Okay, let's see. Okay, very good, very good. Yes, that's what we're doing right now. So this is a quick review, all right, that we are doing, all right? So no worries. Very good, very good. So 25 of 25. So we have, we, we're good. Let's see. One second. All right, another one. Choose the correct sentence, right? So... And it says like this. All right. So I believe we already checked this topic. Let me see. We're losing money. We're losing money. Okay, let's go. And it says like this. Patrick is on holiday in Greece. I am sure he having fun. He is having fun or he has fun. What would be the answer? One. He having Num fun. Number one. Okay. All right, so let's see the situation. I'm sorry. He is having fun. He is having fun. He is having fun. All right, number two. All right, so let's see. The situation in our country isn't good. We are losing money. We losing money. We are losing money. We are losing money. What would be the answer? We are losing money. We are losing money. We are losing money. Number one. Number one. Yes. All right. I like to go to the computer fair today. They offer a good discount. They offering good discount. They are offering good discount. Number one, number two, number three. Number three. Everybody's mm -hmm. agree with uh, who said the number three? Can you number three? Me, William. William, William. Okay, so okay, but I said about William. Mario and no say somebody else and then okay let's go William all right people are cat catting kitten the uh, too many trees number one number two number three number two number two okay why number two 
W T. W T. Okay, very good, very good, excellent. And where do you see W T? ¿Dónde vieron eso? ¿En qué explicación vio eso? In the grammar class. The grammar grammar class, right? Very good, very good, excellent. You see. Yo sé que han aprendido a list un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, okay, okay, very good. Number five, I am seeing my friend tomorrow. I am seeing my friend tomorrow. I am seeing, I am seeing my friend tomorrow. What would be the answer? Number two. Number two. Number two. Number two. All right, let's see. 25 of 25, excellent. All right, so let's see. All right, choose the correct structure. She she like to drink coffee. She like to drink coffee. She like to drink coffee. What would be the answer? The, oh, the right sentence, I'm sorry. The right structure, I'm sorry, my bad. Number two. Number two, she, okay, let's go. Number number two would be, what would be the, the right uh, structure? I would like to report a problem. I like to report a problem. I'd like to report a problem. Number one. Number one. All right. Let's see. Number three. Uh, would be what would be the right structure? They will like join us. They will like to join us. They will like go uh, join us. What would be the answer? Number two. Number two. Everybody's agree with William. Yes. yes. All right. Yeah. Very good. Teacher. Yes, teacher. sir. Yes, sir. I think number two is, is third. Number three, you think is num uh, the answer oh, is... Number, uh, the number two. The question number two. Uh, I'd like to report a problem. i like to report a problem. Mm. I would like a group to like it. How about that? I would like. I would, I would like to. I will. I mean, I will. I would like. I will. I would, yes. I would to like. I, I would like. Yes, yeah, you're right. Mm -hmm. I will mm -hmm. like. I would like to report. Okay, you say I will to like uh, to report a problem. Yes. And the third is I'd like to report a problem. I like to I, report a problem. This one. Yes. All right. Everybody agree with Elmer. Yes. Yes, okay. teacher. Very good, very good. Observation, all right, very good. Eso se llama observation. Number four, what would be the right structure for you guys? Can you lend me a pen? Could you lend me a pen? Or could you lend me a pen? Number one. Number one. Okay. And number five, uh, could you write these reports, please? Could you write this report, please? Reports, I'm sorry. Could you these reports, please? Could you write me these reports, please? What would be the answer? Number one. Number one. Number one. Number one, all right. So let's see. 25, 20, 25, one. Okay, look at this. Number four. Number, could you lend me? Can you lend me number two, right? Yes. Have it. Yes. There we go, there we go. Right on my class, all right, so. You see, easy money. You can be, I mean, at the same time, if you haven't uh, completed the exercises, you can review them uh, and answer them, you know, at the same time, all right? So let's see. One second. All right. Let's see. Instructions, choose the informal, requ informal requests. Voy a parar esto, permítame, vamos a parar. Hoy algo indebido, ok. All right, let's see. All right, it says like this, choose the formal request. What would be the answer? Can I help you? May I help you? Can, Can I, I help you? you? Can I help you? All right. Could, uh, could you carry this for me, please? Can you carry this for me? Can you carry can you carry? All right. Can I go with you? May I go with you? Can I, can go, I go with you? Can I go? Choose can or cool. Hey, Maria. 
Could and you speak louder or can you speak louder? Can. Can you, can you. All right, let's repeat everybody. Can, uh, hey, Maria, can you speak louder? Hey, Maria, can you speak louder? Can you speak louder? All right, so, así le podemos decir, digamos, uh, en el caso que Sobeida me, me dijo bien suavecito, este, bird to beer, right? Entonces, ahí le, usted le puede decir, como usted es amigo de ella, ¿verdad? No sé, ¿verdad? O sea, amigo de, de clase. Vamos a hacer un escenario. Vamos a, vamos a hacer un escenario. Y Sobeida pasó a exponer, pasó a dar una, una presentación. Antes le decíamos exposiciones a las presentaciones. Ahora son presentations, ¿all right? Y, y Sobeida pasó a dar una presentación y la estaba diciendo bien suavecito. Parecía... La vocecita bien suave, ¿verdad? Pongámosle ahí los adagios que se le quiera poner, pero una, una vocecita bien suavecita. Y viene, quiero ver, aquí miro aquí bien fuerte yo, vamos a ver. ¿Quién es el más grande ahí? Quiero ver, de, de todos. Bueno, yo miro ahí a, 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 a Elmer. A Elmer. Dice, ok, Elmer, dígale a Sobeida. Sobeida, hey Sobeida, can you speak louder? Hey, Sobeida, could you speak louder? Okay, yes, I can, le dice Sobeida. Yes, I can, all right? So, entonces, ahí es donde usted va a aplicar eso. Could you, eh, Sobeida, hey, Sobeida, can you speak louder? Pero como se, ellos ya se conocen, por eso le dijo can, ¿verdad? Pero si no la conociera, tendría que haberle dicho, hey, miss, si no la conoce. Could you please speak louder? I can, I can hear you. I barely hear you, okay? So, let's go. Now, let's see number five in a meeting. Can or could everybody open the folders, please? Can. Can. All right. Very good. Can. Entonces, it's cool, right? Cool. All right. Cool. Everybody open the folders, please, in a meeting. All right. So, porque en, en, a, en a meeting tenemos que decirlo así. Y si, y si se da cuenta, déjeme decirle esto. El que sabe, sabe, ¿verdad? El que sabe, sabe. Ahora usted va a decir, usted va a estar en una reunión o una conferencia cualquier día, ¿verdad? Donde va los, los guesses, permítame, voy a apagar esto. Donde los guesses son uh, nativos. Imagínense una reunión en el hotel Crown Plaza, ¿Verdad? Creo que es uno de los mejores, ¿verdad? El Salvador. Crown Plaza y en una suite, en, una, en, una, en un auditorium. Y viene el nativo y le dice, Can everybody open your books, please? ¿Verdad que usted rápido va a detectar y dice, Este, este chele no sabe cómo, cómo hablar. Porque lo está diciendo erróneamente. Tiene que decirlo como es, ¿verdad? Y entonces cuando usted dice, ah, mira, está hablando, entonces esto se lo está aprendiendo ya, ¿verdad? Lo está aprendiendo, dice, dijo, cool, cool, all right, could you, I mean, cool, everybody open the folders, please, all right, let's go, let's see, next, and I believe that's it, that's, this is for, uh, for tonight, hold on one second, vamos a pasarnos para acá, are you able to see the platform, guys? Yes? Yes, teacher. Okay, excellent. One second. One second. Right. Vamos a caminar a la página. Page. Give me one second. Page 39, I said yeah, last night, right? So somebody asked me what page, in what page we, we were, right? And I said page 39. Okay. One second. It's loading, okay? No worries. Everything is under control, okay? So. My goodness. It doesn't work. I don't know what's going on. All right. Let's see. All right, let it let him work at this moment like this. All right, so and we're gonna complete to check this in a minute. All right, so now we're not gonna uh, we're not gonna 
waste our time, okay? So no vamos a desperdiciar nuestro tiempo porque hay mucha tela que cortar, okay? Let's see. We're going to work. Just a moment. Let me see. All right, so as you can see, guys, this uh, uh, PPT or PowerPoint presentation is related to the model verbs that we've been checking so far, right? So, and it says like this, model verbs are used in English to make polite requests. The lesson below shows you how to use model verbs for requests can help you communicate in English, all right? So, eso le va a ayudar a comunicarse en inglés a usted. Los uh, verbos de modalidad son usados en el inglés para hacer, este, ¿cómo se dice? Peticiones eh, adecuadas, peticiones con educación. La lección acá abajo nos es, le enseñará a usted cómo usar los verbos, moda, eh, los verbos de modalidad para hacer peticiones que usted pueda, para que usted se pueda comunicar en inglés. All right, so let's repeat. Can cool. Let's can, repeat. Cool. Can, cool. Can, can cool. Can Very good. cool. Si se, cool. Si se fija, se da cuenta y no sé si usted ya lo notó. Ayer muchos de ustedes no podían pronunciar la palabra cool. Y ahora ya la pueden decir. Se da cuenta que practice make the master. Practice make the yes. master. Ayer, ayer les costó yes. y ahorita yo lo acabo de detectar con mi oído. All right. Yo lo acabo de detectar que lo dijeron como es. Ayer, no, ayer me decían. Co, co. No, yo decía cooled, 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 cooled. No, no le haga así, cooled. No, suavecito, cooled, cooled, cooled. All right, so very good. Congratulations. It says like this. Can and cool are modal verbs used to make requests here in the structure. Can, cool, subject verb. All right, esa es la estructura. Fíjese bien, las estructuras, mis estimados y mis estimadas, como le dije yo la vez pasada, no son, sí hay que tenerles cuidado, pero de acuerdo a, que, a de acuerdo como usted vaya a, a trabajar, usted ni se va a acordar de las estructuras. Usted aromat, de, de automático va, va a hablar y lo va a decir todo. Entonces, el ejemplo de esto sería, Can you pass the salt, please? Como me decía ayer Jenny, can, can you pass this, the passport, please? Entonces ahí me lo, me lo estaba diciendo Jenny informal, ¿verdad? Pero si ella me lo hubiera dicho, could you, could you please pass me the passport? No, or could you, could you pass me the passport, please? All right, ahí lo decía este, formal. Entonces aquí en este caso sería, could you bring me Could you bring, I mean, I'm sorry, could you bring your book tomorrow? Could you bring your book tomorrow? Repeat. Can you pass the salt, please? Can, Can you, you pass, pass the, the salt, salt please? please? Could you bring your book tomorrow? Could you could bring you your, bring your book, book tomorrow? You bring bring tomorrow? Book tomorrow. Excellent. All right, so. Okay, it says like this, instructions and requests. Okay, we use could you and will you as polite ways of telling or asking someone to do something. Usamos el, el, el verbo moda, de modalidad could you or will you para maneras de decir o preguntar a alguien este, educadamente hacer algo. Okay, entonces... Por ejemplo, quiero verlos a todos. Vamos a ver. Vamos a ver. All right, aquí están todos. Yo les digo, could you take a message, please? Could you take a message, please? So, I, yo les mando un mensaje ahorita. Les estoy mandando un mensaje ahorita y les digo, could you take a message, please? Y ustedes lo están chequeando en este momento. Están chequeando que Mr. Escamilla les mandó al grupo de WhatsApp que tenemos ¿Verdad? O un, un grupo de privado, nosotros. Pero yo les mando, could you uh, take the message, please? Porque se lo mandé hoy, la, hoy en la tarde, como a las 5, no, como a las 4 de la tarde, y nadie lo ha visto, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo, could you take a message, please? Entonces dice aquí el otro, would you carry this for me, please? 
te, eh, podrías, no, te gustaría llevar esto por mí, por favor, ¿verdad? A veces vamos en los autobuses, ¿verdad? Y ahí miramos a las señoras y a los ancianos que se van, cay se van cayendo, cayendo, ¿cómo se dice? Cayendo, cayendo. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Cayendo. 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 Ahí se, ahí se van cayendo, cayendo. ahí se van cayendo los, la, la, la gente y no somos quienes decirle Will you see, uh, could you please sit, sit down here sit over here mister ¿Verdad? no le decimos eso, But ese es otro tema alright, repeat will you carry this for me please will you carry this for me please, please? ok, could I have my bill please cuando va al banco, ¿verdad? Usted va al banco, entonces usted le dice al cashier, le dice, Could I have my bill, please? Porque le, usted le dio un billete de 50 y está haciendo el de los panes, el, 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 el cajero, ¿verdad? Y usted así medio, medio enojado, medio enojada, usted le dice, could I, could I have my bill, please? Porque ya no quiere que se lo, ni que se lo toque. Usted quiere el, el, el billete que le dio. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí le está diciendo, ¿podría tener, podría tener, de, te, podría tener mi, mi billete otra vez? ¿O me, ¿Me podría dar mi, 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 mi billete de nuevo? ¿Could I have my bill, please? ¿Puedo tener mi, mi billete, por favor? Entonces, ahí vamos con las informales. Can and will are less polite. Can you take a message, please? Repeat. Can you take a message, please? Can you take a message, please? Can you take a message, please? Por ejemplo, usted me dice, este, mire, como me quiera llamar, ¿verdad? Pero me, me, me escribe, me habla por teléfono, y, y, pero me lo dice así, golpeado, ¿verdad? Así, así, en la patada al pecho, usted me dice, Can you take a message, please, Mr. Escamilla? Yo, uy, ¿qué le pasó? Yo estoy enojado. Yo estoy enojada. Can you take a message, please? Repeat. Can you take a message, please? Can, Can you, you take, take a message, a message please? please? Acuérdense que ese, ese es informal. All right? Es así como cuando está enojadón. Will you carry this for me, please? Could you carry Will you carry this for me? Will you carry? Will you carry? Will you carry this for me, please? Very good. Excellent. Excellent. Acuérdense que eso usted lo puede practicar en su casita. Esas, estas uh, PPTs no se las estoy dando para que las tenga de adorno. ¿Verdad? Como dijo Andrea, usted bien directo. Andrea me dijo eso ayer y no se me olvida. Usted bien directo. Y así me gusta ser directo para que ustedes eh, se pongan las pilas, ¿ok? Dice así, can and cool are used differently. Can is less polite than cool. Can is used to make basic requests from a friend or coworker. It is often used for small things, ¿ok? Dice, el, el, moda, el, el verbo de modalidad can, puedes o puedo, es usado para hacer este solicitudes básicas de un amigo o un trabajador o un compañero de trabajo esto es bien esto es bien seguido es, es usualmente se, usado para cosas pequeñas como por ejemplo can you pass the juice can you pass uh, can you turn off the air conditioner cool is more polite than can but has the same function all right could you pass the juice please Could you help me with my homework, Mr. Johnston? Let's repeat. Can you pass the juice? Can you pass the juice? Can you turn off the air conditioner? Can you turn off the air conditioner? Air, no air. 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 Conditioner. Conditioner. Si usted lo quiere utilizar de una manera más fácil, que tal vez no puede pronunciar, porque así me pasó a mí, yo no podía mencionar air or conditioner. Yo decía, después me dijeron, decía así, 
se lo pongo acá. Tal vez usted ya lo sabe, pero lo vamos a repetir. Se dice, en vez de decir, can you turn off the air conditioner, usted va a decir, can you, can you turn off the AC? Así, AC. Sí, AC. AC. Ajá, ah, eso, eso significa AC es air conditioner, ¿ok? So usted no tiene que decir toda la palabra. O sea, tratar de ser más sí, práctico, sí. ¿verdad? Por si ese es el plan B, acuérdese, ese es el plan B. Si usted no puede mencionar air conditioner, usted dice, could you turn off the air, I mean, could you turn off the AC? All right, AC. let's repeat. AC, yes. All right, let's repeat. Uh, could you, could you pass the juice, please? Could you pass the juice, please? Everybody. Could you pass the juice, please? All right, let's repeat. Could you help me with my homework, Mr. Johnston? Could, Could you, you help, help me with, with my, uh, my homework, homework Mr. Johnson? Mr. Johnson? Excellent. One second. Let's see. All right, Will. All right, so we are double checking. Remember previous topics that we checked yesterday and all this week. All right, it says like this. Will is used to make polite requests in English. The structure is as follows. All right. Would you mind verb ing examples? All right. So, and would you mind is prácticamente como que no te importaría. Acuérdese. All right. So, si yo le digo, would you mind? Uh, quiero ver qué están haciendo. Le digo yo a, a David. David, would you mind stop chatting? Sí. Permítame que me quita eso. Okay. Le digo, David, lo estoy viendo a través de sus de sus uh, de sus uh, lentes. Lente. Le digo yo, David, would you mind stop chatting? O sea, ahí le estoy diciendo, ¿te importaría parar de chatear porque estamos en clases? Estoy viendo aquí estás en WhatsApp y estás estás escribiéndole, no sé, ahí estoy viendo toda la conversación en tus lentes. Mentira, usted, estoy, estoy, estoy bromeando. Pero imagínese, le digo yo eso. Would you mind stop chatting, David? Usted me dice, ah, ok, I'm sorry. Pero ya me entendió. Eso quiere decir, would you mind? No te importaría. No te importaría, dice, would you, would you mind turning down the radio? Como la compañerita aquella que yo le digo, ¿verdad? Que estaba así, ¿verdad? Yo preguntándole y ella cantando. Así, y haciéndole como, como que estaba en la fiesta. ¿Verdad? Y yo, este, Miss, Miss, y ella así, la, 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 cantando, y le, ahí le podría haber dicho yo, Miss, would you mind pay attention when I'm talking? All right, so, yo que usted guardaría esta palabra, o este, 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 no dicho, pero esta expresión, would you mind, would you mind, así, te importaría, como, te importaría, aquí ya decir, Very good. Would you mind turning turn down the radio? ¿Verdad? Se ha fijado que estamos hablando, por ejemplo, ahorita, que hemos tenido unas interferencias así, o durante toda la, todas las clases, que a veces estaban ahí peleando, otras veces estaban jugando, escuchábamos ahí que le tiraba la manzana, le tiraba la escoba, y un gran desorden, ¿verdad? Yo le podría haber dicho a, a, a todos en general, le hubiera dicho, guys, would you mind uh, Put your mute off. ¿Verdad? Would you mind? ¿Les importaría apagar su micrófono? All right. So, para eso se utiliza esa palabra. Okay. So, very good. So, and also says like this. You can also say, do you mind? But would you mind? All right. O sea, usted puede decir, do you mind? And would you mind? Aquí está, mire. Fíjese que yo lo digo a cada rato. Do you mind? Por ejemplo, usted está en el trabajo y lo mismo, ¿verdad? Que estábamos hablando con Carly del café y todo eso. Cualquier request, cualquier petición, cualquier este, solicitud que usted eh, solicite o, 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 o requiera que le hagan, usted puede empezar su, su oración así, ¿verdad? Para este, ser más cuidadoso, más polite o, o más expresivo. Yo le digo, este, quiero ver, le digo, Claudia... 
do you mind if you bring me some pupusas from your house? I'm hungry and I will pay you, I will pay you here. ¿Qué me diría usted? Ponga, ponga, bien, ponga, ponga atención a la, la pregunta. Claudia, do you mind? Es lo mismo. Do you mind? Or will you mind? Es lo mismo, right? Pero will you mind? Will you mind? Es más polite. Es más caballeroso, más educado. Pero yo le digo, Claudia, would you mind if you bring me some pupusas from your house? I will pay you here. Uh, vamos a hacer de caso que yo soy su jefe. O oh, usted es mi jefa, ¿verdad? Pero yo me llevo bien con usted y, y, y usted me dice, este, uh, yo le digo, ¿me puede traer unas pupusas? Yo se las pago acá. All right, so, would you mind it would bring me some pupusas, Claudia? I will pay you here. What would be your answer? Claudita. Yes. Eh, of course, así, o utilicemos yes, no solo yes. O, so, o solo, solo digamos, of course, yes, of course. Of course. Ajá. O sea, expresiones así que apartemos ya el yes también, ¿verdad? O sea, cuando algo así positivo, usted me dice, yes. Me puede decir, en vez de yes, pues, of course, absolutely. Remember que ya vimos esa palabra, esa palabra. Absolutely, absolutely. No, no, hay, no hay falla, como por decir, no hay ningún, ningún problema, all right? So, yo lo podemos decir, do you mind turn off the music? Would you mind turn off the music? All right, so, very good, okay? So, do you have any questions? Mm -hmm. No questions. All right, let me stop the recording here. One second. And let me pass this real quick. One second. Yeah. Just a moment. Oh my goodness, where is that? Vamos a el mío, mi grupo. Vamos a ver. Today it's uh, the, the 17th, right? November 17, 2023. All right, let's see. Adriana Ernestina Contreras Godinez. All right, I guess she's uh, a listener. Uh, Andrea Mariana Garcia Torres. Andrea Mariana Garcia Torres. Okay, she's not here. And Angela. Andrés Jorge. Present teacher. Thank Present you. teacher, Andrea, sorry, me, far, me falla la señal. Okay, not a problem. Present teacher. Very good, uh, Angela and Andrea. Claudia Noemí Carque Molara. Present. Thank you, miss. Daniel Armando Rivera. Daniel Armando Rivera, I guess he's not here. Uh, Elmer Alexander Tejada Samayoa. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Elmer Antonio Hernandez Chicas. Yes, sir. Okay, give me one second. Uh, Eric Alejandro Paul Flores. Elmer Antonio Hernandez Chicas, ya me dijo. Eric Alejandro Paul Flores. No sé si está como, como listener. Okay. Gladys Teresita Díaz Álvarez. Gladys Teresita Díaz Álvarez, creo que está trabajando. Jenny Raquel Figueroa Zama, uh, Zamora, I'm sorry. Present teacher. Yeah. Jenny. Okay, you Jenny. Otra vez. I'm sorry. Jocelyn, uh, Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Jocelyn Geraldine Evangelista, Evangelista Castro, she's not here. Um, vamos a ver, José David. Present teacher. Padilla. Thank you. And Carla Melissa Martinez Cruz. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you. 
Rosa del Carmen Rojas Pérez. All right, let's see. Soveida del de la Cruz Méndez de Rivera. Present. Thank you. Uh, Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. Marvin Wilfredo Martinez uh, Procure. Present, teacher. And thank you. And Nixon uh, Jose Derek Lemus Mejia. Por andaba Jose Derek. Okay, let's see. Tengo aquí cuatro mensajes. I knew it. Okay. Rosa del Carmen está como o dijo presente. Eh, Jocelyn Geraldine está aquí también presente. Creo que está como oyente. Gladys Teresita Díaz Álvarez está como oyente. Y Adriana Ernestina está como oyente. Ok, very good. Excellent. Let's see. And Joseph Derek dijo también presente. And Daniel Armando está aquí presente. Ok, very good. All right, guys. Uh, not a problem. Nice and nice. Okay, let's see. Give me one second. Vamos a ver. Vamos a continuar con nuestra presentación. Presentation. Let's see. Pero primero vamos a regresar a nuestro plataforma. Quiero ver si ya cargó. Todavía no ha cargado. No sé por qué. Vamos a ver. All right, give me one second. All right, we are going to double check. I don't know if you are able to see what I'm checking right now, guys. Yes? Yes, teacher. Okay, excellent. All right. All right, unit three, right? So platform, how uh, to use present, uh, present continuous uh, WH question. We already checked this part, right? So what, when, where, why, which, who, and how. We already checked this one, right? Yes? Yeah. Okay. Yes. We already checked uh, this part too. Use present continuous for yeah. temporary situations at the workplace. We already checked this. Uh, another thing over here. Let's see. So, uh, let me see. Okay. Ways to report a problem. Ya lo verificamos. All right, report, le hicimos esto como reportar un problema a Tech Support. All right, so lo vimos ayer. Y vamos a verificar. All right, vamos a hacer un, un bueno, un no role play, pero lo vamos a verificar rápidamente. Cuando usted reporta un problema, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad o va a tener la oportunidad de eh, reportar un, un, problem, un problema, ya sea, bueno, aquí, pues, ¿verdad? Cuando usted esté en Estados Unidos, en una parte donde esté hablando inglés, usted va a tener la oportunidad de reportar un, proble un problema. Y dice así, uh, work with a classmate and write three problems for uh, each piece of uh, equipment. Add the name of the piece of the equipment in your workplace using the di diagram in page 41. Practice, report uh, practice reporting one of those problems to uh, a classmate change partners. Okay, so... Now, let me double check. Vamos a dejar esto para más ratito. Porque no tenemos mucho tiempo. Aquí dice unit four. Okay, let's see. Uh, be my guest over here. But first, let me read uh, the first information. And then you will help me to complete the role, uh, the role play. Okay, so this is Mike and Maria. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Choa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the con is there's a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to I would like I would like you to come soon to check it. I see you. I'll be there right away. 
Okay, so now let's see. Elmer and Laura, please be my guest. Elmer Mike, Laura Maria. Are you ready? Yes? Go ahead. Yes. Mike Hernandez, IT department. Laura? Hello. Hello, Mike. This is Maria Cho from accounting. I uh, would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? Uh, it does, it does seem to be working as this, making a strange noise. Noise. Excellent. Is there a message? in the control panel? Yes, it's size service. Also, there is a red light on the arrow button. I would I would like you to come soon to check it. I see, I will be there right away. Thank you so much, let's see. Uh... Elmer and Jenny, please be my guests. Go ahead. My Hernandez, it is the department. Jenny, creo que se fue a tomarse la soda. Vamos a ver. Elmer and uh, Elmer Alexander and Claudia Noemi, please be my guests. One more time, please. Go ahead. My Hello, Hernandez, my... it is the department. Hello, my this is Maria Ochoa from accounting. I call like to report a problem right my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It is doesn't doesn't not seem to be working and it's market a uh, stage noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's I service. Also, three is red light on the error boot. I would like to come soon to che check it. You see, it will be there right away. Okay, thank you. Let's see, uh, Jose Derek and Soveda. Go ahead. My Hernandez is the firm. Hello, my. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like the report a problem wise me my printer. What is the problem, Miss Ochoa? Is those things to to buy working a uh, it is making a uh, strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service as, as there is a rig light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, it'll be there right away. Thank you. Let's see, uh, Carly and uh, let's see, Carly and William, please go ahead. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like I would like to to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the arrow button. I would like you to come so soon to check it. 
I see. I'll be there right away. Thank you. Let's see. Uh, Marvin and. Vamos a ver quién está aquí. Marvin and. And Claudia. Ya participó Claudia. Claudia. Y teacher. Okay. All right, so Marvin and who else? And Angela, please. Okay. Okay. Okay, uh, Marvin and, and Daniel Armando Rivera. Okay. My Hernan is the part time. Daniel, yo creo que Daniel solo está conectado, pero no está participando. Okay, so después, eso el sistema no lo reconoce. Remember, guys, if you don't participate, the system it won't recognize you as participation. Okay, I mean, you, uh, the system won't recognize your participation if you don't participate as well. Because you just connect, you are connected, but you are doing something else. You're not participating, okay? No worries, okay? Uh, let's see, you are Mike Hernandez, okay? So, hello, Mike, this is this is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Go ahead. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. <laughs> Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there's there is a red light on the error bottom. <laughs> bottom, I would like you to come soon to check it. I see I be there right away. Right away. Very good. Excellent. All right, let's see who who is not participating yet? I mean, ¿quién no ha participado? Teacher, teacher, disculpe, yo este, recibí una llamada al trabajo cuando se me dijo, pero aquí estoy para participar, disculpe. Ok, ¿quién es? Ángela. Uh... Ángela, ok, Ángela, ok, Ángela, and ¿quién más no ha participado? Yo, teacher. Ok, Ángela and David, go ahead. Uh, Mike Hernández, in the department. Hello, my This is, is Maria Ochoa from Accounting. I will I would I would like to report a problem why my printer. What is the problem, Miss Ochoa? I doesn't I seem to, to be working and and with making a strange noise. Is there a mess? Uh, is there a mention in the control panel? Yes. It says service also there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I will there right away. Thank you very much. Anybody wants anybody else want to participate? Yo teacher. Who said yo? Can you hear yo? I'm sorry. Oh, ok, Jenny. Se me ha desaparecido. Jenny, Jenny, eh, ¿quién le quiere ayudar a Jenny? Me. Ok, ok, go ahead. Go ahead, guys. Start, Jenny. Yeah, she's ¿Quién there. empieza? Sí. You, you, you start. Ok, Mike Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. Miss? No sé si se cortó. Sí, no, no, no le escuchaba. Ah, ok. Uh, what is the problem, Miss Ochoa? 
It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see I'll be the right away. Thank you. Excellent, excellent. Very good, very good, very good. Okay, so what, what Mike and Maria are talking about? They are talking about tech support, right? Tech support, support yeah. technical, all right? So LIT is an internal technician, right? LIT, all right? So when you hear someone who says, where is LIT or LIT? Es el mm -hmm. internal technician del departamento, all right? So Mike Hernandez, yeah. IT department, dice él, ¿verdad? Mm -hmm. uh, hello, Mike. Uh, esta es María del departamento de, de contabilidad. Me gustaría reportar un problema con mi este, impresor. Mm -hmm. uh, ¿Cuál es el problema? Le dice señorita Ochoa. Se, se mira como que no trabaja y está haciendo un ruido bien extraño. ¿O oh, hay algún mensaje en el, en el control, uh, en el control, uh, cómo se dice el panel en, en español? El panel de control. En el panel de control, perdón, ok. Sí, le dice, eh, dice servicio, además hay una, una luz roja eh, de error, en el, en el botón de error, le dice, me gustaría, te gustaría venir pronto y chequearlo. Oh, ya veo, ok, ahí estaré en un momento, right away, ok, right away, quiere decir, en un momento, ¿verdad? Así, así inmediata pronto, como decimos nosotros, para el buen salvadoreño, ¿ok? Do you have any questions so far, guys, about this? All right, remember that these ones are a scenarios that you guys need to remember all the time. When you are talking, you need to remember those uh, those topics. I mean, I mean, yeah, those topics and those scenarios, all right? So, ¿que lo va a lograr entender? Sí. Le doy otro consejo. Por favor, trate de escuchar audiolibros. Hay, este, hay unas aplicaciones en, el, en, el, en la Play Store de esta, que son, de, son gratis y los audiolibros le van a ayudar a endulzar su oídito, ¿verdad? No a endulzárselo de una manera, ¿cómo le digo? No, se le va a ayudar a abrírselo, ¿verdad? A escuchar de una mejor manera y, usted va a decir, ah, y el subconsciente lo va a adquirir y cuando usted empiece a producir, más que todo a practicar y a practicar, se lo juro, bueno, se lo prometo que usted va a estar hablando inglés. Pero no me vaya a parar porque si usted se detiene, si usted se detiene, ahí estamos mal. Ahí ya hicimos el primer error, nos vamos a enfriar. Y como dijo Marwin, o Marvin, que yo tengo un amigo, un compañero de trabajo que se llama Marwin, por eso lo confundo, ¿verdad? Pero ese, el de acá de ustedes se llama Marvin. Marvin. Como dijo Marvin, ante toda adversidad, yo le voy a dar. Y esa tiene que ser la actitud. Ah, que yo estoy pronunciando mal, va a ser testimonio para, para, para el futuro. Hoy ya lo pronuncio bien. Antes, y usted va a ver ahí los videos, los videos no se van a quitar del internet, usted ahí los va a ver. Este era yo cuando me preguntaba el teacher. Ahora este, ahora este soy yo cinco años después. Ah, ¿qué tal? Me estoy yendo a largo, me estoy yendo a largo porque yo sé que usted ya va a tener una posición como, como persona bilingüe, ¿verdad? Ya va, ya, va, ya va a tener un cargo, ya va a tener este otro, un mejor trabajo o que no tenga un trabajo, sino que ya va a manejar el lenguaje. Tal vez usted está económicamente bien, que no necesita otro trabajo, pero va a poder ya hablar bien, all right? So that's what I'm talking about. I am, I am talking about that you guys sí, need to practice. Yes, sir. Sobre eso quería ahí compartirle a los compañeros que hay una aplicación que se llama Igua. Igua. E Ajá, e w a Ok, ok. Es súper, súper buenísima. Ok, eh, la debería compartir. La, la debería compartir ahí en la, ¿cómo se llama? En el, en el, en el WhatsApp. Sí, tomando, ajá. Fíjense que para leer tiene la pronunciación y uno cuando no entiende una palabra la, la presiona y ahí le muestra el significado en español. Luego sobre lo que leyó lo hace repetir a modo que él le graba su, su, su pronunciación 
y le va dando el puntaje si realmente lo hace correcto. Es muy, muy buena. Ok, me, me agrada. Uh, that, that's good. And that's good that you are sharing that information with your uh, uh, classmates, right? Because uh, in the future, you will see the results. You will see mm -hmm. the results and everything. And believe me, ese tiene que ser su meta. Este era yo antes, esta era yo antes, ahora esta soy yo. ¿Qué tal? Talk to me. Talk to me. Usted me va a decir, talk to me, Mr. Escamilla. Talk to me in English. Don't talk to me in Spanish. Oh, my goodness. Do I say, okay, very good. Excellent. Nice and nice. Okay, let's see. Very good. Okay, vamos a ver otra información por acá. Dice, okay, read about printer qualities and answer the questions below. Okay, color is important, user. Okay, the printer information. All right, so, si usted puede, este fin de semana, ¿verdad? Se puede leer lo que es prácticamente esta página, página 44, donde dice Unit 4, right? Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers. Aquí está hablando acerca del color. Va a hablar de acerca de la resolución del impresor, ¿verdad? Es de la velocidad, de la memoria. Y usted me contesta estas preguntas, ¿verdad? Para el portafolio, ¿verdad? O como dicen por ahí, para el librito, ¿verdad? para el librito que usted me va a dar o me va a mandar el día lunes, ¿verdad? Que me lo mande. Sí puede, como le digo, si usted está atareado con su trabajo, no se preocupe, pero lo que me interesa sí es de que usted termine la plataforma. Haga un sacrificio y please, try to complete the, the platform exercises. Si se le olvida, va a ser una, una lástima que usted esté sacrificándose dos horas acá y que no vaya a participar en el otro en el otro módulo, que no lo llamen, ¿verdad? Entonces, si los coordinadores miran que usted completó todo y que está que está todas las los 120 minutos en la clase, que aunque esté como oyente, pues eso no le va a contar, déjeme decirle, si no pues usted lo puede aclarar con un coordinador para tal vez desmentirme a mí. Pero yo tenía entendido, no sé si ellos se lo explicaron la vez pasada de que usted aunque esté como oyente, aunque es, ya esté eh, enfermo, aunque el internet le falle, aunque se vaya la luz, el sistema no le va a reconocer eso. O está o no está. Así de fácil. Pero si no, pues usted me puede desmentir, se comunica con el coordinador y si él dice que, que eso no es cierto, yo pues retiro lo dicho, pero yo le hago saber esto porque eso era lo que yo tenía entendido anteriormente, ¿verdad? Porque este ahorita hay mucho, yo sé que hay unos que están trabajando, otros están, y yo sé el esfuerzo que están haciendo, eso se lo pueden explicar a su coordinador, ¿verdad? Siempre, háblenle directamente a él o a ella y le dice, mire, y ellos le van a hacer van a ver el esfuerzo que usted está haciendo. Y dígale, siempre que estoy recibiendo las clases con, con el licenciado, pues él siempre me dice que, que está bien, que aquí ya está la, ¿cómo se llama? Ya está en el programa, que ya lo reconoció el sistema o que ya lo apunté yo. Eso se lo puede decir cuando esté como oyente. Pero si solo se me pone como oyente y, o solo se conecta y se va yo preguntándole, eso lo siento, pero no le va a contar. Estamos, mis queridos Kiros, yes? Yes? Yes, teacher. Yes. Excellent. Very good, Carly. Very good, uh, Marvin. Yes, teacher. Marvin, I'm sorry, Marvin. Yes, teacher. All right. So let's go. All right, let's see. Give me one second. ¿Quién está aquí? Me mandaron mensajes, quiero ver. You're welcome. Okay, gracias, compañero. Angela. Quiero ver. Carly, very good. All right, let's see. They said, thank you for calling IT department. Hello, my name is Mario Ochoa, and I need uh, to file a complaint. Esto es cuando usted está hablando, cuando usted está en un call center. Okay, cuando usted está en un call, en un call center, eso es lo que, le, 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 lo que le enseñan a hablar o a decir primero. No sé quién ha tenido la oportunidad de trabajar en un call center en español, pero eso es lo que le enseñan a uno, ¿verdad? Entonces, uh, si usted está en un call center o call center, ¿Verdad? Usted tiene que dar las gracias porque yo estoy llamando, ¿verdad? 
Usted dice, por ejemplo, en este caso dice, thank, thank you for calling the IT department. Y María dice, hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my word terminal computer. Viene Mike y le dice, I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Viene María y le dice, it was a very slow yesterday and it didn't turn on today. Viene Mike y le dice, let me see some someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you, you're welcome. Esto es lo más fácil que, que ha existido, ¿verdad? Hasta ese momento, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy hablando con las personas, yo les digo, si me cae una, una llamada, que ellos me estén llamando, este, me estén llamando, me estén llamando y me digan, este, bueno, yo les contesto y les digo, hello, hello, good morning, this is Rene with Singe Home Services, how can I assist you today? We are on a recording line, how can I help you? Ya me dicen, ah, bla, 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 y esto que aquí, ya pagué mi servicio, y empiezo yo a persuadirlos y empiezo a tratar de venderles la aseguranza que yo vendo, ¿verdad? Pero esta es la manera especial, la vida que muchos quisieran estar y otros muchos no quisieran estar, ¿verdad? Pero yo lo animo a que si usted, if you are studying English language, languages, right? I mean, English language or English matters at this moment, because you want to uh speak i mean you want to get a, a better job or you want to get a better uh money right so you are in the right place okay so no worries everything will be okay so cuando dices están o quisieran trabajar por decir en un call center eh, bilingüe no sé si le llama la atención porque uno me han dicho que quieren aprender inglés porque quieren viajar porque quieren tener un buen trabajo, porque quieren tener un, un buen carro. So, how many of you want to work in a call center? I would like. You would like to work in a call center, Elmer? Yeah. Just Elmer? Solo, solo Elmer? What about the rest? A mí, a mí también me gustaría. ¿Quién dijo a mí me gustaría? La voz de las niñas no me la puede. Oh, Angela. All right, so. Angela. You are, yeah, Angela, you are in the right place. Okay. You are Una nueva in, experiencia. Exactly. Una you nueva are in the right place and y todo es posible. Yo lo animo a que aplique la disciplina que se le ha enseñado este mes. Aplique la disciplina every time that you are studying. Just apply discipline. Yo sé que estamos cansados. All right. So, y es no perder el tiempo en preguntarle a qué horas se levantó. Sí, yo ya sé. Yo ya sé. Yo ya sé. No hay necesidad, solo le miro las caritas y ya estamos ahí. Míreme la mía también, ¿verdad? Si sí, estamos, estamos iguales, ¿verdad? Pero we are doing something good. We are working. We are studying. Okay, let's see. Veo aquí a uh, Andrea and she wants to participate. Andrea and Jose and, and Jose Derek, please be my guest. Jose Derek, you will be Mike and Andrea will be Maria. Go ahead. Read that for me, please. Okay. Thank you for calling the department. I mean, Adriana, I'm sorry, I have Adriana. La había confundido, siempre la, la confundo. I'm sorry, Adriana. Go ahead. Yo empezaría mi compañero entonces, porque, oh, no importa. Sí, sí no, comienza otra vez, o sea, Derek. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. I am is now the FIDIA company. About my work termination computer. I'm sorry to hear that. Please describe describe the problem. It was very slow yesterday, and in there during the day. Let me send someone get a complaint for we can send a new computer into time. Thank you. Thank you. You're welcome. All right, thank you. All right, Claudia and uh, Elmer Alexander.
Okay, Claudia is going to be Maria and Elmer Mike. Come on, let's go. Uh, thank you for calling the e department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I knew uh, to find complete about my work terminal computer. I'm sorry. I'm sorry to the to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it da, did not tour and today. Let me send someone what's a complete for send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. All right, thank you, William and Laura. William is going to be Mike and Laura Maria. Go ahead. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. And I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very, very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. In no time. Thank you. You're welcome. Excellent, excellent. Okay, uh, let's see. Elmer and Jenny, please. Go ahead. Elmer. Elmer, Elmer and Jenny. Elmer? Elmer Antonio. Okay, you can uh, Elmer, you will be Mike and Maria will be Jenny. Okay. Thanks for, thanks for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my, my work terminal. Elmer? Yes. I'm so weird that please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Uh, okay, Mario, uh, Roberto, and Carly, please. Go ahead. Mario Roberto and Carly. Bueno, Carlita ahí está, pero Mario no sé. Okay. Se da, cuenta, se da cuenta de lo que le digo. Okay. Carly and Marvin Martinez, please. Sí, es uh, Castro y teacher. Okay, go ahead, go ahead, Mar uh, Roberto. Okay, uh, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and I didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in 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 no time thank you you're welcome excellent excellent who hasn't uh, participated yet who no participado me my teacher quien dijo me and i okay empiecen pues Yo empiecen teacher. okay go ahead empiece uh, teacher. okay marvin marvin empiece usted y, y, y le sigue quien dijo i Angela. Angela. Okay, Angela. Okay, Marvin and Angela, go ahead. Be my guest. Okay. 
Uh, thank you for calling the its department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I next 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 to find a complaint about my word terminal computer. I am sorry to hear that, so please describe it, the problem. I was very slow yesterday and I didn't turn on today. today. Uh, let's, let me send someone with a complex from weekend send a new computer in, in now time. Thank you. You are welcome. All right, very good. My, my class right on. Okay, class. All right, so uh, tonight we just check at another topic, right? It's a easy topic, which is the one can, all right? So remember, when we are going to use can, ¿a dónde vamos a utilizar el, el, la modalidad o el verbo de modalidad, de modalidad can? Anybody can tell me that? Where we are going to use can? Huh? An informal statement. Informal statements, right? So, an informal statement, usted lo va a aplicar, all right? So, ¿cuál, ¿cuáles son los, 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 uh, los informal statements, uh, Carly? ¿Cómo lo identifica usted un informal statement? Una oración informal. Cuando usamos can, can I help, can I help you? Mm -hmm. Sí, no, pero me, mi pregunta es, ¿cuándo o cómo es que usted se, o sea, a dónde lo va, lo va a aplicar y, o, o, cómo, o cómo no lo debe aplicar? ¿O para qué es el can? ¿Se usa para qué el can? Lo acaban de decir, eh, lo acaban de decir los dos, ¿verdad? Para, para... Y statements informales, informal statements. ¿Cuáles son los informal statements, Carly? <coughs> ¿Le ayudo? Yes, teacher. Okay, but, but the informal statements son aquellos de que, por ende, no los puede, lo podemos mencionar, pero es cuando usted me está, me está como contestando no sin educación, sino que me lo está, me, eh, me lo está, me está contestando. Con confianza. Así. Sin, sin confianza, no, como dices, no, no con confianza, porque usted me dice, este, can, can you be quiet? Como pesado. Tipo pesado, ¿verdad? Pero si usted me dice, could you please, usted está siendo polite, usted está siendo nice, amable, educada, bondadosa, pero usted me dice, can you be quiet? Usted me dice, ¿te podrías callar? Pero si usted me lo dice así, Bien bonito, ¿verdad? Esa es Camilla. Could you please be quiet? You know, I'm listening news, ¿verdad? Entonces, esa es, ¿verdad? Es para yeah. ser menos polite y más polite. Can and cool. All right. Dígame, Mr. Hernández. También dice ahí la... La, la, la regla. La, 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 ajá. O se dedica con amigos o compañeros de trabajo. Correcto. Correcto. All right, acuérdese de eso, de, 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 de ver los videos, apuntar lo más importante y eso sería todo. Mis queridos y apreciados uh, uh, estudiantes, les recuerdo nuevamente a trabajar en la plataforma. No se olvide de eso, ya se lo dije como 20 mil veces en, durante la clase, ¿verdad? Entonces se lo vuelvo a repetir, tal vez no sueña con eso, pero espero que sí sueñe para que lo termine. Pase un feliz resto de día. I see you next week. Try to complete the platform exercises and take care of yourself and have a nice rest of the day. Have a nice weekend, okay? Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night, guys. Good night. I see you. Good night. Good night, girls. Good night. Bye bye. Good night.